Willkommen zur Aerosource Einbauhilfe für das vordere Federbein für Mercedes W221 S-Klasse. Vorbereitung Vor dem Einbau ist folgendes zu beachten. Klemmen Sie die Batterie ab. Heben Sie das Fahrzeug erst dann an den dafür vorgesehenen Punkten an. Weitere Hinweise Vor und während dem Einbau ist folgendes zu beachten. Ziehen Sie alle Schrauben laut den OEM-Herstellervorgaben mit vorgegebenem Drehmoment an. Pausieren Sie bei Bedarf das Video, um die Teilschritte zu lesen. Schritt 1 Lösen der Radschrauben und Rad abnehmen Schritt 2 Anschlusskabel Steckverbindung lösen Entfernen Sie den Sicherungsbügel. Ziehen Sie den Stecker heraus und trennen Sie den Stecker. Entfernen Sie das Kabel aus der gesamten Führung. Schritt 3 Bremsleitung vom Federbein entfernen. Drücken Sie die Clips. Öffnen Sie die Halterung nach oben. Schritt 4 Klammer für die Kabelführung öffnen und entfernen. Drücken Sie die Klammer zusammen und öffnen Sie diese. Schritt 5 Sicherungsschrauben am Federbein auf beiden Seiten herausschrauben. Schritt 6. Oberen Querlenker öffnen. Entfernen Sie die Mutter. Lösen Sie das Gelenk mit einem passenden Abzieher. Schritt 7. Federbein am Dom lösen. Lösen Sie die Verschraubung der Druckluftleitung. Achtung, diese steht noch unter Druck. Entfernen Sie die Muttern vom Federbein. Schritt 8. Federbein nach unten herausnehmen. Schritt 9. Neues Federbein einsetzen. Setzen Sie die Muttern am Dom an und ziehen Sie diese gleichmäßig an. Entfernen Sie die Verschlussschraube des Druckluftanschlusses. Schließen Sie die Druckluftleitung an. Schritt 10. Sicherungsschrauben einsetzen und gleichmäßig anziehen. Schritt 11. Oberer Querlenker wieder verbinden und verschrauben. Schritt 12. Bremsschlauchhalterung wechseln. 
Entfernen Sie die Bremsschlauchhalterung vom alten Federbein. Befestigen Sie diese mit Kabelbindern am neuen Federbein und klipsen Sie den Bremsschlauch ein. Befestigen Sie die Klammer für die Kabelführung am Federbein. Schritt 13. Anschlusskabel verlegen. Verbinden Sie den Stecker und stecken Sie diesen wieder ein. Bauen Sie den Sicherungsbügel ein. Schritt 14. Rad befestigen und Schrauben anziehen. Weitere Hinweise. Nach dem Einbau ist folgendes zu beachten. Lassen Sie das Fahrzeug komplett ab und schließen Sie erst dann die Batterie an. Starten Sie den Motor und warten Sie, bis das Fahrzeug wieder auf Normalhöhe ist. Wählen Sie danach in der Mittelkonsole das erhöhte Niveau an und warten Sie, bis es erreicht wurde.